will be life cycle of ds so in the life cycle thing vandu pathina you start with inge on the left side la start ing rendu start pannalam so for example ipo vandu namm oru company ku vandu project vandu oru thanga cake varanga nu vechukanga so we have one company pol edho oru company eduthukanga ipo xyz nu oru company irukke so and company la vandu oru avangala vada oru mnc company la compare pannumbodhu oru another oru chinna company small company vandu avanga kitta vandu oru project ga varanga okay ஸோ அவங்க என்ன கொண்டு வராங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி ஒரு ஆப் கொண்டு டிசைன் பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்க என்ன கேட்க வராங்க ஓகே ஸோ அதை வந்து அது ப்ராப்ளம் ரைட் ஸோ அவங்களோட கொண்டு வந்திருக்க ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து அவங்க சொல்ல வரதை அன்னஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ரைட் ஸோ அது யார் அனஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க எடுத்து நம்ம டெக்னிக்கல் பீப்புள்ஸ் கிட்ட கூட்டிட்டு போக முடியாது வி நோ தட் பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ் கொண்டு தான் நம்ம வச்சு பேச முடியும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் பிஸ்னஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பீப்பிளை வச்சு நம்ம வந்து அவங்கள ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ அது வெப்சைட்டாக இருக்கலாம் இல்லை மேபி ஆப் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட் அந்த கம்பெனியை பேஸ் பண்ணி அது வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ரைட் ஸோ எனக்கு கண்டிஷன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க டயபெட்டிஸ் வந்து இஃப் டயபெட்டிஸ் இஸ் தேர் ஆர் நாட்ங்கிறத வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அவங்க வந்து ஏதோ வேல்யூஸ் யூஸர் கொடுத்தாங்கன்னா இட் வில் ஷோஸ் தட் திங் ஓகே நெக்ஸ்ட் லைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ பிஸ்னஸ் பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணணும் டெக்னிக்கல் பீப்பிள்ஸ் கிட்ட கேட்டு இப்போ டயபெட்டிஸ்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து ப்ரிடிக் பண்ண ஒரு விஷயத்தை ப்ரிடிக் பண்ணி சொல்லணும்னா நம்மளுக்கு வந்து பழைய டேட்டாஸ் தான் வேணும் ரைட் ஸோ எனக்கு டேட்டாவை வந்து ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி சொல்லணும் ஓகே டேட்டாஸை வந்து இருக்கா நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வராமல் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் கேட்குறாங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நம்ம டெலி டெலிவரி வில் டெலிவர் இட் இட் இஸ் நாட் இன்னொரு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம வந்து அதை வந்து ட்ரை பண்ண முடியுமான்னு பார்த்து சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு இந்த டேட்டா டயபெட்டிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து எனக்கு வந்து முடியுமா முடியாதுங்கிறது அந்த ஓல்டு டயபெட்டிக்ஸோட டேட்டாஸ் இருந்தால் தான் நம்மளால் பேச முடியும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய டேட்டாஸை செக் பண்ணுறேன் டேட்டாபேஸை உங்கள் சிஸ்டம் செக் பண்ணுறேன் இல்லை நெட்டை செக் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஐ வில் செக் இட் அண்ட் இட் வில் பாசிபிள் ஆர் நாட் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா வி வில் டூ அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஸோ எனக்கு டேட்டா இருக்குது ஸோ அது வந்து ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் அன்ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட் டேட்டா ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் மீன்ஸ் இப்படி இப்படி சொல்லணும்னா நம்ம முடி சொன்ன மாதிரி உங்களோட டேட்டா வந்து நோட்டில் இருக்கும்போது இட் பி அன்ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இல்லை எக்ஸல் ஷீட்டில் வரும்போது இது ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லியிருந்தால அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது கூகுள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறீங்க கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறீங்கன்னா அது இந்தந்த வெப்சைட்டில் இந்தந்த லைன் வந்து இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபார்மேட்டில் காட்டுது அதுக்கு பதிலாக எல்லா வெப்சைட்டோட லைனும் ஒரே பேஜில் காமிச்சுதுன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ரைட் ஸோ அந்த லைன்ஸை மட்டும் காட்டாமல் அந்த வெப்சைட்டில் வந்து இந்த வெப்சைட் லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்கள் யூ கேன் சேபிள் டு சி திஸ் லைன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும்ல இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரான டேட்டாஸை வந்து உங்களுக்கு அது ஷோ பண்ணும் இல்லை சம்டைம்ஸ் அன்ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாலும் கூட வி வில் மேக் இட் அஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்களோட டயபெட்டிஸ் வந்து நம்ம பேசிட்டோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் எங்கே போகும் டேட்டா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இடிஏன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ எக்ஸ்பென்ஷியல் டேட்டா அனாலிசிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சிடிஏ பார்ட் யுவர் டேட்டா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வில் பி என்ன நம்ம வந்து டேட்டாஸ்லேருந்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விஷயத்தை விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் இல்லை அதை டெக்ஸ்ட்டை வந்து டைப் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ரைட் ஸோ எனக்கு அந்த விஷயத்தை வந்து நான் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் என்னோடய இன்புட் டேட்டாஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு நான் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்து செக் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி என்னோட டேட்டாஸில் ஏதாச்சும் ப்ரீ ப்ராசஸிங் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் வந்து என்னோடய டயபெட்டிஸ் டேட்டாஸ் இருக்குன்னா அந்த டயபெட்டிஸ் டேட்டாஸை வந்து ஏதாவது க்ளீனிங் ட்ரீ ப்ராசஸிங்னா க்ளீனிங் பேஸில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் லைன் வந்து மிஸ் ஆயிருக்கு இல்லை ஏதாச்சும் நல் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அந்த லைன்லேயே ஆச்சும் அப்படின்னா ஓகே ஸோ நான் இப்போ எனக்கு ரைபடி டேட்டா சிட்டு வந்து ஒரு எக்ஸல் சீட்டில் இருக்குது இல்லை டாட் சிஎஸ்சி ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னா நான் அதை வந்து ஒன்ஸ் ஐ வில் செக் இட் இட் வில் பி ப்ராப்பராக இருக்கா எல்லாமே வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் செக் பண்ணணும் ரைட் டேரெக்டாக நான் எடுத்து அது மாடலுக்கு கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஸோ வி நீட் டு செக் இட் ஒன்ல ஒன்ஸ் நம்ம அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் வி நெக்ஸ்ட் வீக் கிவன் நெக
அந்த பாலை மட்டும் நீங்கள் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரி கிராப் பண்ணி ஓகேவா ஸோ எனக்கு மாடலுக்குன்னு நான் இப்போ ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டேன் ஸோ மாடலுங்கிறது என்ன உங்களோட ப்ரோ போட்டோ இல்லை நீங்கள் ஒரு அல்கிருதமோ நீங்கள் எப்படி வேணால் நினச்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த மாடலுக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது டூ டைப் ஆஃப் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோம் ஓகே ஸோ அது என்ன டூ டைப் அப்படின்னு கேட்டால் எங்கள்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் இமேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் இமேஜ் வந்து டோட்டலாக இந்தாங்க ட்ரைனிங் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட முடியாது வி நீட் டூ ஸ்பிளிட் இட் ஓகே ஸோ எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம்னா ட்ரைனிங்க்கு வேலிடேஷன் தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ட்ரைனிங்க்கும் வேலிடேஷனுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுக்கலாம் இல்லை செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ட்ரைனிங்க்கும் வேலிடேஷனுக்கு வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுக்கலாம் எப்பவுமே அவங்க ட்ரைனிங் கிரிஸ் சாரி ட்ரைனிங்கோட இமேஜஸோ இல்லை ட்ரைனிங்கோட டேட்டாஸோ அதிகமாக இருக்கணும் வேலிடேஷனோட டேட்டா கம்பேரிங் வித் தட் இது வந்து ஒரு ஒன் இஸ் டூ ஃபைவ் ரேஷியோவில் இருக்கணும்னு வச்சுக்காங்க ஓகே ஸோ எனக்கு இந்த மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அழுதவங்களை கொடுத்துட்டோம் நம்மளோட டேட்டா செட் அந்த ஏபிடிஸ் திங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நம்ம வந்து அண்ட் உனக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஃபினிஷ் ஓகே ஸோ இந்தந்த பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ்போர்ட் யூசர் வந்து ஒரு நேமை வச்சு அவங்க வெயிட்டை வச்சு ஹைட்டை வச்சு அண்ட் தென் அவங்களோட ஹேபிட்ஸை வச்சு எல்லாமே கொடுத்து அவங்க வந்து அந்த யூசர் லாகின் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அது எல்லாமே அவங்களோட இன்புட்ஸ் ரைட் அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களோட அவுட் புட் வந்து ப்ரிடிக்ட் ஆகணும் என்னோடய மாடல் க்ரியேஷன் அப்படி அது அந்த இன்புட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து தான் நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ எனக்கு அவுட் புட் வந்து கிடைக்க போகுது ஸோ ஓகே ஸோ எனக்கு மாடலை வந்து நம்ம டேரெக்டாக எடுத்து ஓகே சார் இந்த கோடை நாங்கள் முடிச்சுட்டோம் நம்ம இதை இது நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா தெரியும்னு சொல்லி ஒரு பைத்தன் கோடு இல்லை ஆறு லாங்குவேஜ் கோடாக எந்த லாங்குவேஜ் கோடாக இருந்தாலும் நம்ம அப்படியே எடுத்து நம்மளோட கஸ்டமர் கிட்ட கொடுக்க முடியாது ரை வி நீட் டு கிரியேட் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆப்பில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணணும் நம்ம வீ ஆர் கிரியேட்டிங் தட் ஆஸ் ஆப் ஸோ ஆப்பாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் பட் என்னென்னா ஆப்னு சொல்லிட்டாவே வி நீட் டு யூஸ் இட் அ இன்டர்நெட் ஓகே ஸோ அப்போ என்னென்னா இன்டர்நெட்டோட நான் க்ளவுடோட கனெக்ட் பண்ணி ஐ வில் யூஸ் திஸ் ஆஸ் அ மாடல் டிப்ளாய்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் மாடலை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டாக டிப் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இட் வில் பி ஒரு வெப் டெவலப்பிங் ப்ராஜெக்ட் ஆர் வெப்சைட்டாக லேப் டெவலப்பிங் ப்ராஜெக்ட் சம்திங் ஓகே ஸோ ஆஃப்டர் தட் வாட் ஆப்பன் வி ஆர் கிவிங் திஸ் மானிட்ரிங் மாடல் மானிட்ரிங் ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்ம கண்டினியூஸாக அதை வந்து செக் பண்ணிட்டு இருக்கணும் மாடல் வந்து ஏதாச்சும் எரர் வருதா இஷ்யூஸ் வருதா இல்லை அதை வைஸ் இட் வில் கிவ்ஸ் அ மோர் அக்யூரஸியாக கிவ்ஸ் அ மோர் அக்யூரஸினா இட்ஸ் ஃபைன் சப்போஸ் இஃப் தர் இஸ் எனி ப்ராப்ளம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த யாராச்சும் இந்த ப்ரிடிக்ஷன் கொடுக்கும்போது இந்த வெயிட் கொடுக்கும்போது இந்த இவங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ்னு தப்பாக காமிக்குதுன்னா தட் வில் பி பி ஒரு மாடல் கிரிஃப்ட் அனாலிசிஸ் ஓகே ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு கன்ஜெக்ஷன் கிடைக்குது ஸோ அந்த கன்ஜெக்ஷன் பார்த்தோன்னே உங்களோட அது அது வந்து ரிப்போர்ட்டு ஸ்கோருங்கிற டேஷ்போர்டில் தான் வந்து உங்களோட ஆப்பில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ரைட் ஸோ நம்மளோட ஆப்பில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும்போது நான் அது டேட்டா விஷுவலைசேஷன் கூட லிங்க் ஆகிருக்கு ரீசன் என்னென்னா நம்ம வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து இப்போது எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் ஓடியிருக்கீங்க எவ்வளோ கிலோ நடந்திருக்கீங்கிறத நம்ம வந்து அது விஷுவலாக பார்க்கறது நார்மலாக எக்ஸ்ட்ரா பார்க்குறதுக்கும் இல்லை நம்பர்ஸாக பார்க்குறதுக்கும் விஷுவலாக பார்க்குறது ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது ரைட் ஸோ நம்ம வந்து அதை ரிப்போர்ட்ஸாக மெயில் பண்ண சொல்லலாம் அது வைஸ் நான் அதை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாகவும் பார்க்கலாம் இப்படியும் பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு ஏதாவது இறங்கு வந்துச்சுன்னா இட்வில் டெக்னாசாக ஒரு பிடிஷன் தப்பாக ஆகும்போது த இட் வில் பி டெக்னாசாக மாடல் கிஃப்ட் அனாலிசிஸ் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டேட்டா கிஃப்ட் அனாலிசிஸ்னா என்ன இந்த பக்கம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் இருக்கு ஸோ டேட்டா கிஃப்ட் அனாலிசிஸ்னா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு ஒருக்கு சிக்ஸ் பால்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் வந்து போட்டு வச்சுருப்போம் உங்களோட அதுக்கு ஓ எனக்கு ஒரு ஒரு ஓவருக்கு ஒரு சிக்ஸ் பால் இல்லாமல் ஒரு வைடு ஒன்று போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ வாட் ஹேப்பன் ஆட்டோமேட்டிக்காக செவன்த்து பால் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ செவன்த்து பால் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா வாட் ஹேப்பன் ஐ நீட் டு டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஸ்வின் பிளேயர் இருக்காருன்னா அந்த அஸ்வின் பிளேயர் வந்து மும் சென்னை டு மும்பை இண்டியன்ஸ் விளாட்றாங்க மேட்ச்சில் வந்து ஒரு எல்லா ஓவர்லேயும் ஒரு வைடு கொடுக்குறாரு அப்படின்னா இட் வில் பி நீட் டு அப்டேட் திஸ் இன் யோர் டேட்டா பேக்ஸ் ரைட் ஸோ அதை பொறுத்து எகின் அதே மாதிரி சென்னையும் மும்பையும் நடக்கிற மேட்ச்சில்
டேட்டா விஷுவலைசேஷன் வாட் ஹேப்பன் மீன்ஸ் என்னென்னா எனக்கு இப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க வாடிட்டு இருக்காங்க அதை கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணி அந்த மாடல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டேட்டாஸை வந்து ஸ்கோர்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது அந்த ஸ்கோர்ஸ் அப்டேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இட் வில் டெல்ஸ் தட் சம் ப்ரிடிக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஹாஸ்டாலே நீங்கள் ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா ஸோ அந்த வீடியோஸில் நடுவில் வரக்கூடிய ஆட்ஸாக இல்லை சம்திங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் விஷுவலைஸ் தட் நார்மலாக நம்ம வந்து ஸ்பார்ட் ஸ்போர்ட்ஸில் கூட நம்ம பார்க்கும்போது என்னவாகும் இந்த மேட்ச் மட்டும் காட்ட மாட்டாங்க தி வில் ப்ரிடிக் தட் இந்த இந்த சைடில் அதிகமாக சிக்ஸ் போயிருக்கு இந்த சைடில் அதிகமாக ஃபோர் போயிருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு அதை விஷுவலைஸ்லாம் காட்டுவாங்க ரைட் ஸோ அந்த விஷுவலைசன் காட்டும் போதே வந்து என்ன உங்களுக்கு டேட்டா விஷுவலைசேஷன் ப்ராசஸ் அங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த மாடல் கிஃப்டில் இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என் ரீசன் என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு இன்றைக்கி வந்து மழை பெய்ஞ்சிருக்கு நாளைக்கு மழை பெய்யல ஓகே ஸோ உன்னோட நீங்கள் ஃபோனில் போய்ட்டு ஜஸ்ட்டு செக் பண்ணிங்களாலும் தெரியும் இல்லை கூகுள் பண்ணிங்களாலும் தெரியும் இப்போ வெதர் ப்ரிடிஷன்லாம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் வீக்குக்கு வந்து ஒரு சா ஒரு பெரிய சார்ட் மாதிரி போட்டு இன் இன்றைக்கெல்லாம் என்னென்ன டெம்பரேச்சர் வரப்போகுதுங்கிறத உங்களுக்கு ப்ரிடிக் பண்ணி சொல்லும் அது எப்படி ப்ரிடிக் பண்ண முடியுது அதனால் இதுக்கு முன்னாடி அது வந்து ஏதாவது ஏதாவது மேஜிக்கோ சம்திங் ஏதோ பண்ணுதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை பிகாஸ் இட் வில் டேக் தட் ஓல்டன் டேட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து ஜூலை மாதம் அஞ்சாம் தேதி அப்படின்னா ஸோ எனக்கு இந்த டைமில் வந்து அதாவது டூ தௌசண்ட் நான் இப்போ இருக்கிற இயர்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் இருந்து எடுத்துக்கோ கால்குலேட் பண்ணிக்கோம் இட் கால்குலேட் தட் ஃபைவ் இயர்ஸ் டேட்டாஸ் இன்றைக்கி வந்து மழை பெய்ஞ்சதுன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து வெயில் அடிக்கும் நான் நெக்ஸ்ட் டே அங்கேயும் மழை பெய்யும் இதே ஜூலை மாதம் வந்து இதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிடிக்ட் இதுக்கு முன்னாடி நடந்துருந்துச்சுன்னா இட் வில் ட்ரை டு ப்ரிடிக் தட் ஓகே இந்த மாதிரி தான் கண்டிஷன் இருக்குன்னு சொல்லி இட் வில் அசைன் இட் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் டேட்டாஸ் வந்து தன்னத்தானே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் பிகாஸ் இட் இட் கம்ஸ் அந்த ஏஐ ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை கம்பேர் பண்ணுறதுனால ஸோ இட் கம் கண்டிப்பாக இட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அப்டேட் ஆகிக்கும் ஓகே அது அச்சில் பொறுத்து மாடல் கிஃப்ட் அனாலிசிஸ் உங்கள் ப்ரிடிஷன் தப்பாக போயிடும் சம்டைம் நம்ம நினைக்கிறது ஒன்று நடக்கிறது ஒன்றா இருக்கும் ஸோ அது டிபி கன்வீன் ஹண்ட்ரட் சார் மாடல் கிஃப்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து நடக்காது சப்போஸ் நடந்துச்சுன்னா இட் வில் பி ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் இட் சான்ஸ் நெக்ஸ்ட் வில் பி அனாலிசிஸ் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ் ஸோ நான் அங்கே ப்ரிடிக் பண்ணி சொன்னால உங்களுக்கு அந்த ப்ரிடிஷன் அனாலிசிஸ் பர்பஸ் ஸோ எனக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டி வேல்யூஸ் ரெண்டு கண்டிஷனில் நான் பேராமீட்டர் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ டிஃபிகல்ட் லெவல் வந்து அதிகமாக அதிகமாக உங்களோட வேல்யூஸும் அதிகமாகும் ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிசிஸ்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷனில் வந்து என்ன நடக்குதுங்கிறத பற்றி சொல்கிறது ஓகே டயக்னோசிஸ் அனாலிசிஸ் என்னென்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத பற்றி சொல்கிறது அண்ட் தென் ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ்னால் வாட் வில் ஹேப்பன் இப்போ சொல்லியிருந்தோம்ல ஒரு விஷயத்த ப்ரிடிக் பண்ணி சொல்கிறோன்னா நம்ம வந்து என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத பற்றி சொல்கிறது ஓகே அதே மாதிரி ஆப்டிமைசேஷன் அண்ட் அதோட டிஃபிகல்ட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லணும்னா ஹவு கேன் வி மேக் இட் ஹேப்பன் ஸோ அது நடக்கிறதுக்கான எந்த சாத்தியக்குறி இருக்கோ அதை நம்ம பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ப்ரிஸ்பெக்டிவ் அனாலிசிஸ் ஓகே நான் மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் வந்து ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பிகாஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் நெக்ஸ்ட் அது நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது நாளைக்கு எவ்வளோ மழை பெய்ய போகுது அந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் சம்டைம்ஸ் இப்போது ஏஐயோட அது அதிகமாக அதிகமாக என்னென்னா அந்த விஷயம் நடக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணுங்கிறத கூட நம்ம பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடியூப் வீடியோ கூட சொல்லலாம் இப்போ எனக்கு ட்ரெண்டிங்கில் ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் டைப்பிக் போயிட்டுருக்குன்னா அந்த டாப்பிக்கில் நான் வீடியோ போட்டால் எனக்கு அந்த வியூஸ் வருங்கிறது கிடைக்கும் ரைட் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னோடய வீடியோஸோட ஹேஷ்டாக் எல்லாத்தையும் அந்த டாப் ட்ரெண்டிங் டாப்பிக் ஏற்ற மாதிரி மாற்றிப்பேன் ஸோ அந்த ட்ரெண்டிங் டாப்பிக்கில் என்ன இருக்கோ அவங்கள பற்றி தப்பாக ஓவர் ஐட்டாவோ பேசுனா நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக வியூஸ் வருவாங்க லைக்ஸ் வரும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த பற்றி நம்ம ப்ரிடிக்டிவாக அதாவது ப்ரிஸ்பெக்டிவ் பண்ணி நம்ம அந்த அனாலிசிஸ் பண்ணி நம்ம அதை அதோடய அப்ரோச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் வில் கம்ஸ் Perspective analysis, okay? So, this is about data science technology. Uh, we start with the language. So, any science technology we learn about the language. So, here we are talking about Python, SQL, R languages, scale, and all types of languages. So, it supports all types of languages here. So, we are going to talk about the future tutorials. We are going to talk about Python. And then, we
ZDPLYR and then TDYR, Readar, Shiny, GGplot is all. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் இப்போ நான் டேட்டாஸை வந்து எடுத்துகிட்டேன் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறேன் இன்ஜினியரிங்கில் அனலைசிஸும் பண்ணிட்டேன் அது வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதோட ஸ்டாப் பண்ணாமல் வி நீட் டு ப்ரிடிக்ட் இட் ஹவ் யூ கேன் ப்ரிடிக்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆல்கிரதம் ஸோ ஸ்கை கிட் லேர்ன் டென்சர் ஃப்ளோ பை டார்ச் ஓப்பன் சிவி இமேஜ் ப்ராசிங் அனலிஸ் ஓப்பன் சிவி அண்ட் தென் எக்ஸ்ஜி பூஸ்ட் இது மாதிரி அல்கத்தமோ ஃப்ரேம் ஒர்க் வச்சு நான் வந்து என்னோட மிஷின் லேர்னிங் திங்க் ப்ராசஸ் பண்ண வைக்கிறேன் ஆஃப்டர் தட் நம்ம ஃபைனலாக என்ன பண்ணுவோம் அவுட் புட்ஸை வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ அது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டூலாக வேணும் உங்களோட அவுட் புட் அப்படின்னா வி வில் ப்ளஸன்ட் இன் ஒரு பிஸ்னஸ் பேஸ்ட் டூலில் நீங்கள் அதை ப்ளஸன்ட் பண்ணணும்னா பவர் பி டேப்ளு எஸ்ஏஎஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற பிஸ்னஸ் பேஸ்ட் டூலில் நீங்கள் உங்களோட அவுட் புட்டை வந்து ப்ளஸன்ட் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் எனக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட்டில் எனக்கு அவுட் புட் வந்தால் போதும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃப்ளாஸ்க் எஸ்கியூஎல் அண்ட் தென் வி ரியாக்டர் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வெப்சைட்டோட லிங்க் அப் பண்ணி யூ கேன் யூஸ் இட் இந்த டாக்கர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த எல்லாமே ஒன் ஆஃப் த இதெல்லாம் ஒரு ப்ராஜெக்டாக நான் சொல்கிறேன் கன்சல்ட் பண்ணும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து டேட்டா சயின்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு ஆள் பண்ணுறது இல்லை ஓகே ஸோ இந்த டேட்டா சயின்டிஸ்ட்னு ஒரு ஒருத்தர் இருப்பார் ஒரு ஜாப் ரோல் இருக்கணும் பின்னாடி சைடில் பார்ப்போம் அந்த ஜாப் ரோலுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டைப் ஆஃப் ஜாப் ரோல் வந்து அடங்கியிருக்கு ஓகே ஸோ டேட்டா சயின்ஸுங்கிறத வந்து ஒன் ஆஃப் த பாட் அதில் வந்து அந்த அவர் தான் வந்து ஹெட்னா டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டுக்கு தான் ஹெட்னா அதுக்கு கீழே நிறைய சப் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த சப் பிரான்ச்சஸில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கிறத அந்த டேட்டா சயின்ஸஸ் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களை டாக்கருங்க எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இந்த டாக்கருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த டூல் மாதிரி அந்த டூலில் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன்னு ஒரு இப்போ பீப்புள் இருக்காங்க டேட்டா அனலிஸ்டாக இருக்காங்க பின்னு ஒரு பீப்புள் இருக்காங்க அவங்க வந்து டேட்டா இன்ஜினியராக இருக்காங்க சின்னு ஒரு பீப்புள் இருக்காங்க வந்து மிஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியராக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மூணு பேரும் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்ரோச் பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் சர்வர்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது ரைட் ஸோ இந்த டாக்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எல்லோரும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி ஒரு சர்வர் இருக்கும் அந்த சர்வர் வந்து தனித்தனியாக எல்லாத்துக்கும் அலகேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரே டைப் ஆஃப் விஷனில் அவங்க அவங்களோட சாஃப்ட்வேர்ஸை அப்டேட் பண்ண வச்சு உங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ண வைக்கும் ஓகே ஸோ வி கேன் யூஸ் இட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓஎஸ் வந்து எல்லோரும் வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் எப்படி நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆகாது ஃபைனல் நேரில் அப்படியோ அந்த மாதிரி இந்த ஒரு டாக்கர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு விஷுவலாக ஒரு என்வரன்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சு அவுட் புட்டை வந்து அதில் டாக்கர்லேயே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி